ஓம் சாந்தி எல்லோரும் பிஸி பிஸியாக இருக்கிறீங்களா ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாப்தாதா சொல்கிறாங்க இனிமையான குழந்தைகளே பாபாவுடைய பார்வை எல்லைக்குட்பட்டதையும் கடந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதையும் கடந்து செல்கிறது நீங்களும் அதே மாதிரி எல்லைக்குட்பட்டதையும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதையும் கடந்து செல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ எல்லைக்குட்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற இந்த கலியுகம் நம்ம குடும்பம் இதை சொல்லலாம் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதுன்றது வந்து இந்த சொர்க்கத்திலேருந்து எல்லாமே ஆனால் இதையும் கடந்து போகணும் சொர்க்கத்துக்கு சாரி பரந்தாமத்துக்கு ஆத்ம உணர்வில் ஸோ இதில் பிராக்கெட்டில் சத்தியுகம் கலியுகம் போட்டிருக்கிறாங்க பாப்பம் பாபா என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறாருன்ட்டு கேள்வி எந்த குழந்தைகளால் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த இந்த ஞான ரத்தினத்தை நல்லா தாரணை பண்ண முடியும் அதுக்கு பதில் யாருடைய புத்தி யோகம் ஒரு பாபாவோடு மட்டும் இணைஞ்சி இருக்குதோ யார் தூய்மையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களால் மட்டும்தான் இந்த ஞான ரத்தினங்களை நல்ல தாரணை பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த ஞானம் தங்கணும்னா தூய்மையான பாத்திரம்ன்ற புத்தி வேணும் எல்லா விதமான தப்பும் தவறுமான எண்ணங்கள் எல்லாம் முடியணும் எந்த தவறான எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் இந்த ஞானம் தாரணையாகும் ஸோ அப்போ ஒரு பாபா பாபா கொடுத்த ஞானம் இதை பற்றி மட்டுமே புத்தி சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால்தான் உங்களுடைய புத்தின்ற பாத்திரம் தங்க பாத்திரமாக மாறும் அந்த தங்க பாத்திரத்தில் தான் இந்த ஞான ரத்தினங்கள் தங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அதை தான் பாபா என்னத்து கூட சொல்லியிருப்பார் தூய்மை இழந்தீங்க அப்படின்னா ஞானம் எல்லாம் ஓடி போயிடும் உங்களுடைய டேலண்ட் எல்லாம் போயிடும் அற்புதமாக ஞானம் சொல்லுவீங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் உங்களால் ஞானத்தை சொல்லவே முடியாது உடனடியாக அந்த போதை கட்டாயிடும் ஸோ அதனால் ஒரு பாபா நினைவில் தூய்மையாக இருக்கணும் எந்த குப்பையான எண்ணமும் விடக்கூடாது அப்போ தான் இந்த ஞானம் தாரணையாகுன்றார் ஓம் சாந்தி தினம் தினம் இனிமையிலும் இனிமையான ஆன்மீக குழந்தைங்களுக்கு அனைத்து ஆத்மாக்களின் தந்தை பாபா புரிய வைக்கிறார் இந்த ஞானம் பக்தி வைராக்கியம் இந்த காலச்சக்கரம் உருவாக்கப்பட்டிருக்குதுன்றார் முதல் ரெண்டு யுகம் ஞானம் அடுத்த ரெண்டு யுகம் பக்தி இப்போ சங்கமிகத்தில் வைராக்கியம் இல்லையா அங்கே சோ தானாகவே ஆத்ம உணர்வில் இருப்போம் அதனால் எதுலேயும் மயங்க மாட்டோம் ஆத்ம சக்தி இழக்காமல் இருக்கும் ஞானம் ஞானத்தில் பிறகு பக்தியில் தான் மயங்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்புறம் அதனால் துக்கம் வரும்போது கடவுள்கிட்ட கதறோம் இப்போ என்ன ஆனாலும் சரி எதையும் இழக்க நான் தயாருன்ற வைராக்கியம் வருது ஒரு பாபா எனக்கு போதும் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு லவ் சாங்கு கூட வரும் இது தேவையில்லை அது தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும்னு அந்த மாதிரி நமக்கு பாபா மட்டும் போதும் குரானில் கூட அல்லா போதுமானவன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் அர்த்தம் என்ன அல்லாவை தவிர எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்றது ஸோ இந்த ஞானம் உங்கள் புத்தியில் இருக்கணும் இல்லை நாம் சன்னியாசின்றத புரிஞ்சுக்கணும் குடும்பத்தில் இருந்தால் கூட சன்னியாசிக்கு இருக்கிற வைராக்கியத்தை விட அதிக வைராக்கியம் நமக்கு இருக்கணும் ஏன்னா சுற்றி இருக்கிற உறவுகள்லாம் உங்களுடைய புத்தியை மயக்கி பற்றில் விழ வைக்கும் ஆனால் தான் பாபா சார் எல்லைக்குட்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது அனைத்தையும் கடந்து நீங்கள் போகணும் பாபா எல்லைக்குட்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது அனைத்தையும் கடந்து இருக்கிறார் இல்லையா ஸோ அதோடைய அர்த்தமும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பாபா புரிய வைக்கிறார் இந்த ஞானம் பக்தி வைராக்கியம்ன்ற தலைப்பை முதல்ல புரிய வைங்க ஞானம் அதைத்தான் பகல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சத்தியுகத்திர தேகத்தை எப்போ இந்த உலகம் புத்தம் புதிய உலகமாக இருக்குதோ அப்போ தான் நம்ம பகல்னு சொல்கிறோம் அங்கே பக்தியும் இருக்காது எந்த அஞ்ஞானமும் இருக்காது 
அது எல்லைக்குட்பட்ட ஒரு உலகம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இப்போ தான் புரியுது ஏன்னா அதில் எல்லைக்குட்பட்ட உலகத்தை சத்தியகம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது சின்ன உலகம் இல்லையா ஒரு ஒரு கிராமம் அவ்வளோதான் ரொம்ப கம்மியான மக்கள் அதனால் எல்லைக்குட்பட்ட உலகம்ன்ற பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடைந்து அரை கல்பத்திற்கு பிறகு பக்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது மற்றபடி சொர்க்கத்தில் சன்னியாச மார்க்கம்லாம் இருக்காது எதையும் சன்னியாசம் பண்ண மாட்டாங்க பிறகு உலக மக்கள் தொகை அதிகமாகுது மேலேருந்து ஆத்மாக்கள் கீழே வராங்க அதனால் எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது எல்லைக்குட்பட்டது வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை அதாவது எண்ண முடியாத அளவுக்கு மனிதர்களுடைய தொகை ஆகுது ஸோ பாபா இந்த எல்லைக்குட்பட்டதையும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதையும் கடந்து அவருடைய பார்வை இருக்குது சொர்க்கத்தில் ரொம்ப கம்மியான குழந்தைங்க தான் இருப்பாங்க பிறகு ராவண ராஜ்யத்தில் தான் இப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஆயிரம் கோடி கணக்கான ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாபாவுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் எல்லைக்குட்பட்டதையும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதையும் கடந்து செல்லணும் இல்லையா பரந்தாமத்துக்கு போகணும் சுக துக்கம் எல்லாத்தையும் கடந்து போகிறோம் நாம் தங்க யுகத்தில் உலகமே சின்னதாக இருக்கும் அங்கே வந்து எதையும் சன்னியாசம் பண்ணுற வேலையோ அல்லது வைராக்கியம் வைக்க வேண்டிய அவசியமோ கிடையாது துவாபர யுகத்தில் தான் மற்ற தர்மங்கள் வருது குறிப்பாக சன்னியாச தர்மமும் அங்கே தான் வருது அவங்க தான் வந்து குடும்பத்தையெல்லாம் சன்னியாசம் பண்ணுறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய குடும்பம் அப்போ தான் வருது பூமிக்கு வந்து வாழ்க்கையை வாழாமல் எடுத்த உடனே காட்டுக்கு போகுது ஆனால் நம்மளை தான் பாபா ஜாலியாக இந்த ஒரே ஒரு பிறவி மட்டும் சன்னியாசம் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளை கண்டுக்கிறதே கிடையாது விட்டுறாரு ஃப்ரீயாக மறுபடியும் வந்து நம்மளை பிடிச்சி மறுபடியும் சன்னியாசம் பண்ண வைக்கிறார் ஆனால் அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சன்னியாசம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஜென்மத்துலையும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஹடயோகம் எல்லைக்குட்பட்ட சன்னியாசம் ஆனால் நம்மளுடைய இது ராஜயோகம் அவங்க குடும்பம் வீடு வாசலை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போயிடுறாங்க துவாபர யுகத்திலிருந்து பக்தி தொடங்குது அந்த பக்தியில் இந்த ஞானம் கொஞ்சம் கூட கிடையாது அவங்க மட்டும் குற்றத்தனமாக பக்தி பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் ஞானம்னு சொன்னாலே சத்தியுகம் திரைத்தயுகத்தை தான் சொல்லுவோம் அங்கே சந்தோஷம் இருக்கும் பக்தினாலே அங்கே அஞ்ஞானமும் துக்கமும் தான் இருக்கும் அதனால தான் பக்தியை பண்ணுறாங்க ஸோ குறிப்பாக நீங்கள் கிறிஸ்தவ மதத்து ப்ரேயர்லாம் பார்த்தா அழுகிற மாதிரியே தான் இருக்கும் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே அப்படின்ட்டு அழுவாங்க எதுக்கடா இவங்க அழுகிறாங்க அப்படின்னு தோணும் அப்போல்லாம் இப்போ தான் தெரியுது அவங்க கரெக்டாக தான் பண்ணுறாங்க இது நரகம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அது சும்மா அது ப்ரே பண்ணும்போது மட்டும் அழுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக ஆகிடுவாங்க அவங்களும் நரகம்னு உணர்றது கிடையாது ஸோ இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் நல்லா புரிய வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் சுக துக்கம் ரெண்டுத்தையும் கடந்து போகிறீங்க அதை தான் எல்லைக்குட்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது அனைத்தையும் கடந்து போகிறதுன்னு சொல்கிறது இல்லை இந்த நரகத்துலேருந்து உங்கள் புத்தியை நிற்கிறோம் சொர்க்கத்தை விட மிக உயர்ந்த நிலை அடைகிறோம் அது தான் சொர்க்கத்தையும் கடந்து அப்படின்னு சொல்கிறது மனிதர்கள் வானம் எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது கடல் எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குதுன்னெலாம் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் எதோடைய எல்லையும் அவங்களால் அடைய முடிகிறது கிடையாது ஏரோப்ளைன் பறக்க விடுறாங்க ஆனால் அதனால் எந்த அளவுக்கு எரிபொருளை நிரப்பிக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் தான் போயிட்டு வர முடியும் அதனால் அவங்க அது வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதுக்கெல்லாம் போக முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் போக முடியும் ஸோ அதுவுமே எல்லைக்குட்பட்டது தான் ஆனால் நீங்கள் எல்லைக்குட்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது எல்லாத்தையும் கடந்து அந்த பரந்தாமத்துக்கு போகிறீங்க ஒரு வினாடியில் இப்போ நாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் 
புது உலகத்தின் தொடக்கத்தில் எல்லைக்குட்பட்டு இருக்கும் இடமும் சரி மனிதர்களுடைய எண்ணிக்கையும் சரி ரொம்ப கம்மியான மனிதர்கள் இருப்பாங்க அதை தங்க யுகம்னு சொல்கிறோம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இந்த சிருஷ்டியுடைய முதல் இடை கடை பற்றிய ஞானம் இருக்கணும் வேறு யாருக்கிட்டையும் இந்த ஞானம் கிடையாது ஸோ யார் எல்லைக்குட்பட்டதையும் கடந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதையும் கடந்து இருக்கிறாரோ அவர் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் இல்லையா அவர் சொர்க்கத்துக்கும் வர்றது இல்லை நரகத்துக்கும் வர்றது கிடையாது ரெண்டுத்தையும் கடந்து இருக்கிறார் அவர் தான் இந்த ஞானத்தை சொல்கிறார் வேறு யாராலையும் இதை உங்களுக்கு புரிய வைக்கவும் முடியாது ஸோ பாபா இந்த உலகத்துடைய முதல் இடை கடை பற்றிய ரகசியங்களை புரிய வைக்கிறார் பிறகு அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் இதையும் கடந்து போகணும் ஸோ மனிதர்கள் வந்து ஸ்பேஸில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அங்கே ஒன்றுமே கிடையாதே எங்கே போனாலும் ஆகாயமே ஆகாயம் தான் அப்போ அவங்க காசை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே வாழ முடியுமா இங்கே தண்ணி இருக்குமா அப்படி இப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதை ப்ரைவேட்டாக எலான் மஸ்க் வேறு கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணி முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் எல்லைக்குட்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது எல்லாத்தையும் கடந்து போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறது ஆனால் அந்த எல்லையே அவங்களால் அடைய முடியாது அதனால் எல்லையற்ற வானம்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஏன்னா எல்லையற்றதுன்னு சொல்கிறது ஈஸி தானே ஆனால் அந்த எல்லையற்றதோடைய அர்த்தம் என்னன்றதை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் பாபா தான் அது புரிய வைக்கிறார் எல்லைக்குட்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது ரெண்டுமே பாபாவுக்கு தெரியும் ஸோ அவருக்கு தெரியுது இல்லையா காலத்தினால் கூட எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டு அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறார் இந்தந்த மதம் இந்தந்த நேரத்தில் ஸ்தாபனை செய்யப்பட்டது உங்களுடைய பார்வை அந்த தங்க யுகத்தின் எல்லைக்குள்ளே போகுது பிறகு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த கலியுகத்துக்குள்ளேயும் வருது பிறகு எதுவுமே இல்லாத பரந்தாமத்துக்கு போகிறோம் இல்லையா அங்கே சுகமும் கிடையாது துக்கமும் கிடையாது வெறும் ஆத்மா தான் அங்கே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம சூரியனை சந்திரனை எல்லாம் கடந்து போகிறோம் நம்ம இனிமையான வீட்டுக்கு அதுதான் சாந்தி தாமம் உண்மையிலே தங்க யுகம் கூட நம்மளுடைய இனிமையான வீடு தான் இல்லையா சிவாலயம் அதுவும் நம்ம வீடு தான் அங்கே தான் அமைதியும் இருக்கும் ராஜ்ய பாக்கியமும் சுகமும் இருக்கும் ஸோ அங்கே போகிறோம் ஸோ சுகம் சாந்தி ரெண்டுமே இருக்கிறது வந்து சொர்க்கத்தில் தான் சாந்தி தாமத்தில் வெறும் அமைதி மட்டுந்தான் இருக்கும் ஸோ அதை வீடுன்றோம் சொர்க்கமும் வீடு தான் சொல்கிறார் மற்றபடி பரந்தாமத்தில் வந்து சந்தோஷத்துக்கான விஷயமே கிடையாது இப்போ நாம் அமைதியை ஸ்தாபனை பண்ணுறோம் அப்புறம் அமைதி சுகம் ரெண்டுத்தையும் ஸ்தாபனை பண்ணுறோம் ரெண்டுமே இல்லையா அப்போ பரந்தாமத்துக்கும் போகிறோம் சொர்க்கத்துக்கும் போகிறோம் ஸோ சொர்க்கத்தில் அமைதியும் இருக்கும் சுகத்தின் ராஜ்யமும் இருக்கும் நிராகார உலகத்தில் சுகத்துக்கான விஷயமே கிடையாது ஏன்னா உடம்பு இருந்தால் தான் சுக துக்கத்தையே அனுபவிக்க முடியும் உங்களுடைய ராஜ்யம் அரை கல்பம் நடக்குது அதுக்கு பிறகு தான் இந்த ராவண ராஜ்யமே வருது ராவண ராஜ்யத்தில் தான் இந்த ஐந்து விகாரங்களின் காரணமாக அசாந்தியே வருது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் உங்களுடைய ராஜ்யம் ராம ராஜ்யம் அதுக்கு பிறகு ராவண ராஜ்யம் ஆனால் மனிதர்கள் லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் ஒரு கல்பத்துடைய ஆயுள் அப்படிலாம் எழுதிட்டாங்க அப்போ எல்லாரையும் முட்டால் ஆக்கிட்டாங்க இப்போ பாபா சொல்கிறார் ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரத்தை போய் லட்சக்கணக்கான வருடம்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் 
அவங்களுக்கு ஒரு நாகரிகமே இல்லை பொய் சொல்லலாம் அதுக்குன்னு இப்படியா பொய் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஸோ தேவதைகளுக்கு எவ்வளவு தெய்வீக குணம் இருந்தது தெய்வீக நடத்தை இருந்தது இப்போ நடத்தையற்றவர்களாக ஆகிட்டாங்க எதுவுமே தெரியல அவங்களுக்கு எது உண்மை எது பொய்னே தெரில எல்லாருக்கும் இப்போ அசுர குணம் வந்துடுச்சு தேவதையாக இருந்தவர்களுக்கே இதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியாமல் தான் நீங்களும் இருந்தீங்க ஸோ காமம்ன்ற வாழை செலுத்தி துவாபரயுக தொடக்கத்தில் இருந்து கலியுக இறுதி வரைக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் துக்கத்தை தான் கொடுத்து வந்தோம் அதனால தான் ராவண சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ராவணனுடைய வேலையே என்ன பொண்ணுங்களை கடத்திட்டு போகிறது தான் வேலையே ஸோ அப்போ அந்த காமம் காமத்துடைய ரூபமாக அங்கே பக்தியில் கூட ராவணனை அப்படி தான் காட்டுறாங்க ஸோ ராமர் வந்து தன்னுடைய குரங்கு சேனையை எடுத்துகிட்டு போனார் அப்படின்னு காட்டுறாங்க ஆனால் ராமச்சந்திரனும் சந்த சந்திரவம்சியாச்சே திரேதாகத்தை சார்ந்தவராச்சே அங்கே எப்படி குரங்கு இருக்கும்ன்ற ஸோ சொர்க்கத்தில் குரங்கும் இருக்காது என்னென்ன இருக்காது பாருங்கள் நாய் இருக்காது குரங்கு இருக்காது கற்பாம்பூச்சி இருக்காது இப்படி இருக்கும் பிறகு ராமருடைய சீதையை அபகரித்ததாக வேறு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் சொர்க்கத்தில் எப்படி நடக்கும் தங்க யுகம் வெளியுகத்தில் ஒன்றும் எண்பத்தி நான்கு லட்ச ஜீவராசிகள் இருக்காது ஸோ இங்கே இருக்கிற மாதிரி இத்தனை ஜீவராசிகள் அங்கே இருக்காது பாபா உட்காந்து புரிய வைக்கிறார் இந்த எல்லையற்ற நாடகத்தை பற்றி புரிய வைக்கிறார் ஃபுல்லாக குழந்தைங்க ரொம்ப தூர பார்வை விசால பார்வை கொண்டவர்களாக மாறணும் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தது நீங்கள் மனிதர்களாக இருந்தும் இந்த நாடகத்தை பற்றி தெரியாமலே நடிச்சிட்டு இருந்தீங்க இப்போ தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இருக்கிறதுலேயே உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் கடவுள் அதுக்கடுத்தபடியாக தேவதை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ பாடும்போது கூட மகிமை பாடுறாங்க உன்னுடைய பேரை மாதிரி உயர்ந்தது யாருக்கும் கிடையாதுன்னு கடவுளை பார்த்து ஆனால் உங்களை தவிர யாருடைய புத்தியிலும் இது கிடையாது உங்களையும் வரிசிக்கிரமாக தான் இருக்கிறீங்க ஸோ பாபா எல்லைக்குட்பட்டது மற்றும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதுடைய ரகசியத்தை புரிய வைக்கிறார் ஸோ பாபா சொல்கிறார் அந்த பரந்தாமத்தையும் கடந்து ஏதாவது இருக்குதான்னா எதுவும் கிடையாதுன்ற அதுக்கும் மேலே ஏதாவது இருக்குதா எதுவும் கிடையாதுன்ற ஸோ அதுதான் உங்களுடைய இருப்பிடம் ஆத்மாக்களின் இருப்பிடம் அதை பிரம்மாண்டம் அப்படின்னும் சொல்கிறோம் இங்கே எப்படி நீங்கள் ஆகாய தத்துவத்தில் இருக்கிறீங்களோ ஆனால் உங்களால் எதையாவது பார்க்க முடியுதா இல்லை ஆகாயத்தில் தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இது ஃபுல்லாக அந்த பூமிக்கு மேலே வந்துட்டாலே அது ஆகாயம் தான் ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு உங்களால் எதையும் பார்க்க முடியல அதே மாதிரி ரேடியோவை வந்து ஈத்தர்லேருந்து வந்த சத்தம் ஆகாஷவாணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகாயத்திலேருந்து வந்து சத்தம்ட்டு ஆகாயமும் எல்லையற்றதாக இருக்குது அதோடைய இறுதியை யாரும் அடையவே முடியாது ஸோ இப்போ ஆகாயத்திலேருந்து சத்தம் வருதுன்னா மனிதர்கள் என்ன புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ ஒருத்தருடைய ஸோ பாபா சொல்கிறது வாய் வழியாக தான் சத்தம் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த வாயை தான் ஆகாஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வாயிலிருந்து வரும் சத்தத்தை தான் ஆகாஷவாணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாபாவும் அதே மாதிரி தான் பேசணும் அதனால தான் ஒருத்தர் உடலை எடுக்கிறார் அவருக்கு ஒரு வாய் தேவை ஸோ 
குறிப்பாக உங்களுடைய மகத்துவத்தை பாபா வந்து புரிய வைக்கிறார் இப்போ உங்களுக்கு நிச்சய புத்தி வருது இது ரொம்ப ஈஸியும் கூட எப்படி நாம் ஆத்மாவோ அதே மாதிரி பரமாத்மா பாபாவும் ஒரு ஆத்மா தான் பரம் ஆத்மா உயர்ந்த ஆத்மா எல்லோரையும் விட உயர்ந்த ஆத்மா அவர் எல்லோருக்கும் அவங்கவுங்களுக்குன்னு பாகம் கிடச்சிருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் விட மிக உயர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கடவுள் ஸோ அந்த மாலை ஜப மாலையில் கூட தனியாக ஒரு மணி இருக்கும் அதுதான் கடவுள் மலர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஜோடி மணி அதெல்லாம் இல்லற மார்க்கத்தை சார்ந்தது இப்போ இந்த மாலை எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பாருங்களான்ற இல்லை அது என்ன நூற்றி எட்டு மணி மாலை தான் இருக்கும் பிறகு உலகம் வளர்ச்சி அடைய வட வளர்ச்சி அடைய மாலையின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ ருத்ர மாலை அப்படின்னா உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஆத்மாவும் அந்த மாலையில் வந்துடும் அதுதான் ஆயிரம் கோடி ஆத்மாக்கள் கொண்ட மாலை அது அதெல்லாம் ஆத்மாவின் மாலை ஆத்மான்ற மணி உள்ள மாலை ஸோ இது எல்லாமே இந்த படிப்பில் இருக்குது உங்களுடைய புத்தி பாபா சொல்கிற அத்தனையும் நல்ல தாரணை பண்ணணும் இந்த சிருஷ்டி மரத்துடைய டீட்டெயிலை நம்ம கேட்குறோம் இதோடைய விதை வந்து பாபா மேலே இருக்கிறார் இது பலவிதமான தர்மங்களின் மனித சிருஷ்டி மரம் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஆயுள் அதிகமாக இருக்கிற மரம் இந்த மரம் தான் ஐந்தாயிரம் வருடம் இருக்குது இந்த மரம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் இது மட்டும் உங்களுடைய புத்தியில் எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கட்டும் நாள் முழுவதும் ஞாபகம் இருக்கட்டும்ன்ற ஸோ அப்போ இதை பற்றியெல்லாம் சிந்தனை பண்ணலாம் ஏன் பாபா இதை சொன்னார் நிறைய விஷயத்தை சொல்கிறது வந்து இது வெளி உலக விஷயத்துலேருந்து உங்களுடைய புத்தி இதிலேயே சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மரம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது மட்டும் நாள் முழுவதும் உங்கள் புத்தியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் ஸோ அதே மாதிரி பாபா குழந்தை உருவாகிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த கடைசி நூறு வருஷத்தில் உருவாகி தான் ஆகணும் நீங்கள் சேவை செய்யலனால யா உருவாகிறதே இல்லை யாருமே சேவை செய்கிறது இல்லை அப்படின்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது இந்த கல்ப விரட்சத்துடைய ஆயுள் துல்லியமாக ஐந்தாயிரம் வருடம் இந்த ஐந்தாயிரம் வருடத்தில் ஒரு வினாடி கூட வித்தியாசம் இருக்காதுன்ற ஸோ எந்த குழந்தைங்க ரொம்ப பலசாலியாக இருக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் அதிகமான ஞானம் அவங்க புத்தியில் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ தூய்மையாகிறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காகவும் ஆக முடியும் இந்த ஞானத்தை தாரணை பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தங்க பாத்திரம் தேவை பிறகு உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாகிடும் பாபாவுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்குது இந்த ஞானம் அந்த மாதிரி இதை தாரணை பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் பிறகு உங்களை மாஸ்டர் ஞானம் நிறைந்தவர்னும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த வெற்றி மாலையின் மணிகள் உருவாக்கப்படும் வசிக்கிறவமான முயற்சியின் பிரகாரம் ஒரு பாபாவை தவிர வேறு யாருமே இந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது ஸோ பாபா மட்டும் இல்லை பிரம்மாவுடைய ஆத்மாவும் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு இப்போ புரிய வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பாபா இந்த பிரம்மா உடல் மூலமாகத்தான் புரிய வைப்பாரே தவிர தேவதைகளின் உடல் மூலமாக புரிய வைக்க மாட்டார் ஒரே தடவை தான் கடவுள் வந்து உங்களுடைய குருவாகிடுறார் ஸோ பாபா ஒரே ஒரு தடவை வந்து நமக்கு குரு ஆகிறாரு இருந்தாலும் அந்த குரு பாகத்தை நம்ம பாபா தான் நடிக்கிறார் அவர் வந்து அவருடைய பாகத்தை ஐந்தாயிரம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை வந்து நடிக்கிறார் பாபா புரிய வைக்கிறார் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் நானே அதுக்கப்புறம் தான் ஜோடிமணி ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்தில் 
மகாராஜா மகாராணிகளாக ஆகிறாங்களோ பிறகு இறுதியில் அவர்களே தான் ஆதிதேவ் ஆதிதேவியாக அதாவது மம்மா பாபாவாக ஆகிறாங்க அங்கே லக்ஷ்மி நாராயணனாக இருந்தவங்க தான் கடைசியில் மம்மா பாபாவாக ஆகிறாங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய புத்தியில் இந்த முழு ஞானமும் இருக்குது இதை நீங்கள் புரிய வச்சிங்கன்னா மனிதர்கள் அப்படியே ஆச்சரியப்படுவாங்கன்ற நீங்கள் சொல்கிறது தான் சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மனித சிருஷ்டி மரத்துடைய விதைக்குத்தான் இந்த மரத்துடைய ஞானம் தெரியும் அவரை தவிர வேறு யாராலையும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கவும் முடியாது ஸோ இதையெல்லாம் நல்ல புத்தியில் தாரணை பண்ணணும் ஆனால் சில குழந்தைங்களால் தாரணை பண்ண முடியல ஆனால் ஞானம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ரொம்ப ஈஸி முதல்ல நினைவு யாத்திரை ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்போ தான் பாபா கொடுக்குற ஞானம் தூய்மையான பாத்திரத்தில் தங்கும் இல்லை நினைவில் இருக்க இருக்க தான் ஆத்மா தூய்மையாகும் தூய்மையாக தான் இந்த ஞானம் தங்கும் இது உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த ரத்தினங்கள் பாபா ரத்தின வியாபாரியாக இருக்கிறார் ஸோ இங்கே சொல்கிறது வந்து பிரம்ம பாபாவை சொல்கிறார் பிரம்ம பாபா இதுக்கு முன்னாடி ரத்தின வியாபாரியாக இருந்தார் இல்லையா அப்போ நல்ல நல்ல ரத்தினங்கள் எமரால்டு போன்றவைகளெல்லாம் அவர் வந்து ஒரு சில்வர் பாக்ஸில் வைப்பாராம் அதுவும் எப்படி வைப்பார் ஒரு பஞ்சு மேலே வைப்பாராம் இல்லை இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா நகையெல்லாம் வைக்கிற பாக்ஸ் வந்து அந்த பஞ்சு மாதிரி தானே இருக்கும் ஸோ அப்போ வயரம்லாம் எப்படி வைப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்த உடனே சொல்லுவாங்க இது கண்டிப்பாக முதல் தரமான ஏதோ ஒரு விஷயம்னு சொல்லிவிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ நல்ல விஷயம் நல்ல பாத்திரத்தில் தான் பார்க்க நல்லா இருக்கும் ஸோ அப்போ ஞானம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்போ தூய்மையான புத்தி இருக்கும்பொழுது தான் இது நல்லா இருக்கும் இது போய் தங்கும்ன்ற சூப்பர் இல்லை அப்போ அது போய் அதை வைக்கணுன்னா உங்களுடைய பாத்திரத்தை தூய்மையாக்கணும் இதோடைய நினைவை தான் எல்லா பண்டிகையிலுமே முதல்ல வந்து அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வீட்டையே க்ளீன் பண்ணுவாங்க குறிப்பாக சாமி ரூமை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பூஜையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம புத்தியை க்ளீன் பண்ணுறது தான் இங்கே முக்கியமான விஷயமே அப்போ தான் இந்த ஞானம் வருது உங்களுடைய காதுகள் இந்த ஞானத்தை கேட்குது நீங்கள் தாரணை பண்ணுறீங்க நீங்கள் தூய்மையாகவும் இருந்து உங்களுடைய புத்தி ஒரு பாபாவோட மட்டும் இணைஞ்சும் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஞானம் ரொம்ப சூப்பராக தாரணை ஆகுன்ற அப்படி இல்லை பாபாவையும் நினைக்கிறதில்ல தூய்மையாகவும் இல்லைன்னா இந்த ஞானம் ஃபுல்லாக இந்த காது வழியாக அந்த காது வழியாக போயிடும் ஸோ அப்போ தூய்மையாக இருக்கும்போது தான் இந்த ஞானம் தங்கும்ன்ற ஸோ இது நேற்று முரளிலுமே சொன்னார் தூய்மை இல்லை அப்படின்னாலே ஞானம் எல்லாம் வெளியேறிடும்னுவார் ஸோ மாதிரி தூய்மையும் இருக்கணும் பாபாவுடைய நினைவும் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஞானம் தாரணை ஆகாது ஆத்மா ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஆனால் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஞானம் நிரம்பி இருக்குது ஆனால் அது நிரம்பணும் அப்படின்னா தூய்மையான பாத்திரமாக உங்களுடைய புத்தி இருக்கணும் எந்த குப்பையும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் இந்த ஞானம் நிரம்பும் எந்த வீண் எண்ணமும் வரவே கூடாது எல்லா விதமான தப்பு தவறான எண்ணங்கள்லாம் முடிஞ்சிடணும் அது அதுக்கு தான் சத்தியுகத்திலே இருப்பதாகவே நினையுங்கள் இன்னும் ஒரு படி மேலே சத்தியுகத்துக்கும் உய மேலே இருக்கக்கூடியது இந்த சங்கமேகம் அதை விட உயர்ந்தது ஸோ அதனால தான் மலை மேலே நிறைய கோயில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அவ்வளோ உயர்ந்தவர் நாம் அந்த உயர்ந்த இடத்துல இருந்து சேவை செஞ்சதுனால உயர்ந்த இடத்துல காட்டிட்டாங்க உயர்ந்த யுகத்தில் இருந்து சேவை செஞ்சதுனால ஸோ உங்களுடைய புத்தி யோகத்தை அனைத்துல இருந்தும் நீக்குங்க என் ஒருவனோடு மட்டும் யோகம் இருக்கிறதன் மூலமாக மட்டும்தான் உங்களுடைய புத்தின்ற பாத்திரம் தங்கமாக மாறும் அப்போ தான் அதில் நகைகளை வைக்க முடியும் இல்லையா அவர் சில்வர் பாக்ஸில் வயிறுத்த வச்சார் பிரம்ம பாபா 
இங்கே தங்க பாத்திரத்தில் தான் பாபாவுடைய ஞான ரத்தினங்கள் தங்கும் அப்போ ஞான ரத்தினத்தை வைக்கணுன்னா உங்களுடைய புத்தின்ற பாத்திரம் வந்து சத்தியுகத்தை சார்ந்தது மாதிரி மாற்றிடணும் சொக்க தங்கம்னா என்ன தாழ்க்கே இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு தானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும் இல்லை நமக்குள்ளே ஞானம் இருக்க அந்த அக்ஷய பாத்திரன்றதெல்லாம் நம்ம புத்தி தான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம புத்தின்றதோட அது பாபாவுடைய புத்தி ஸோ பாபா கிட்ட இருந்து வாங்கி நம்ம கொடுக்குறோம் பாரதம் தான் தானத்துக்கு பேர் போனது இப்போ இந்த ஞான தானம் பண்ணுறவங்க தான் பிற்காலத்தில் பிச்சை போடுறது இந்த மாதிரி தானத்துக்கு வந்துடுறாங்க இப்போ பாரதமே பிச்சைக்கார நாட மாறி போச்சு எல்லாம் கடன் வாங்கி செலவு பண்ணுற நிலைமையில் இருக்கிறாங்க மனிதர்கள் நிறைய ஸ்தூல செல்வத்தை தானம் பண்ணுறாங்க இது ஞானத்தின் அழிவற்ற ரத்தினங்கள் இதோடைய தானம் நாம் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த தானம் பண்ணுறதுக்கு என்ன தெரியுமா பண்ணணும் இல்லையா சில ஊரில் காவடி தூக்குறாங்க இதை தூக்குறாங்க அப்படின்னா அது விரதம் இருப்பாங்க விரதம்னா என்ன சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க பாயில் படுக்க மாட்டாங்க மொத்தத்தில் எல்லா சுகத்திலிருந்தும் விலகி இருப்பாங்க அதே மாதிரி நாம் இந்த ஞான ரத்தினத்தை தானம் பண்ணுறதுக்கான தகுதி என்ன தெரியுமா உங்கள் உடல் உட்பட அனைத்தையும் தியாகம் பண்ணணும் இந்த விரதம் நாம் இருக்கணும் உங்களுடைய புத்தி சதா அந்த ஒருவருடைய நினைவில் நினைவு யோகத்தில் மட்டும்தான் இருக்கணும் நான் அவருடையவன் இதில் தான் முயற்சி இருக்குது அவரை தவிர எனக்கு யாரும் கிடையாது அப்படி இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து ஒரு சகோதரி ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தாங்க அவங்க சமீபமாகவே இந்த ராமர் சீதையை பற்றி போட்டுட்ருக்குறாங்க பிகே தான் அவங்க சொல்கிறாங்க உண்மையான அன்பு காதல் இதை பற்றி போட்டுட்ருக்குறாங்க ராமர் சீதை மேலே வச்சுருந்தது தான் உண்மையான காதல் ஏன்னா வனவாசத்துக்கு சீதையை அனுப்பிச்சிட்றாரு திரும்ப அவர் நினச்சிருந்தால் எத்தனை பெண்கள் வந்திருப்பாங்க ஏன்னா அவர் ராஜா ஆனால் அவருடைய பார்வை எந்த பெண் மேலேயும் படலை அதுதான் உண்மையான காதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாம் பாபாவோடு இருக்கணும் அதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் அது ஜென்ரலாக பெண்கள் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்க பெண்ணாக இருக்கிறதுனால ஆண் அப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறதுனால அவங்க போடுறாங்களான்னு தெரியல ஸோ எப்படியோ நமக்கு பாபா தான் எல்லாமே முக்கியமாக கணவன் உறவு ஆத்மா எல்லோரும் இந்த விதத்தில் பாபாவுக்கு பிரியதர்ஷினி தான் காதலி தான் இந்த நினைவு அவருக்கு மனதில் கூட அதாவது வேறு யாருடைய மனது யாரை பற்றி நீங்கள் நினைத்தாலும் அவருக்கு பண்ணுற துரோகம்னு புரிஞ்சுக்கணும் இதில் தான் முயற்சி இருக்குது ஸோ இது தான் உங்கள் லட்சியம் அதை கொடுத்துட்டார் என்னை தவிர யாரும் உன் புத்திக்கு வராமல் உன்னால் நினைக்க முடியுமா என்ன என்னை அப்படிங்கிற லட்சியத்தை முப்பத்தி மூணு கோடி காதலிகளுக்கு கொடுக்குறார் அது இந்த லட்சியத்தை எந்த காதலிகள் அப்படியே நிறைவேற்றதோ அந்த காதலிகள் தான் முதல் எட்டு கொஞ்சம் தடுமாறுறது நூற்றி எட்டு அடுத்தது பதினாறாயிரத்து நூற்றி எட்டு மற்றதெல்லாம் பிரஜைகள் ஸோ குழந்தைகளுடைய கடமை முயற்சி பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை பாபாவை தவிர எதையும் நினைக்கக்கூடாது பாபாவை மட்டும் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ மற்றது வராது ஸோ இப்போ தான் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பதவி அடையிறதுக்கான மிகப்பெரிய லாட்ரி சீட்டு கிடச்சிச்சு ஜஸ்ட்டு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா ச இந்த பம்பர் பரிசு ஏதோ ஒன்று இந்த லாட்ரி சீட்டு இதில் கூட கிஃப்ட்டு வச்சருன்ட்டு கூகுள் பேலெல்லாம் கூட வரும் அதை அப்படி ஸ்க்ராச் பண்ணணும் பண்ணால் ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி சொர்க்கராஜ்யத்தையே அடையிறதுக்கான கிஃப்ட்டு நாம் பாபாவை மட்டும் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதை தான் அலாவுதீன் அற்புத விளக்கத்தில் அந்த விளக்கை தேய்ச்ச உடனே அவர் நினச்சதெல்லாம் கிடைக்குது ஸோ இங்கே தேய்க்கிறதுன்றது வந்து பாபாவை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது பாபாவை நினைத்தால் மட்டும்தான் இந்த பதவி அடைய முடியும் அதுவும் இப்போ நினைத்தால் தான் அடைய முடியும் சொர்க்கத்தில் போய் நான் நினச்சி அதுக்கப்புறம் உயர்ந்த பதவி அடையிறன்றதெல்லாம் கிடையாது ஒரே தடவை தான் வாய்ப்பு இல்லையா கவர்மெண்ட் வேலை சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதி அதுக்கப்புறம் இன்னும் உயர்ந்த பதவியெலாம் அடைவாங்க இங்கே அப்படி கிடையாது ஒரே எக்ஸாம் தான் இங்கே நீ முடிவு பண்ணிட வேண்டியது தான் வேலைக்காரனா ராஜாவா நடுவுலையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ அதுக்கு பண்ண வேண்டியது ஒரு தப்பான அழுக்கான எண்ணம் கூட இருக்கக்கூடாது 
பாபா தான் ஞான கடலாக இருக்கிற எல்லைக்கு உட்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்ப எல்லைக்கு உட்பட்ட அந்த சின்ன சொர்க்கத்தையும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த மிகப்பெரிய நரகத்தையும் கடந்து இருக்கிறார் அவர் நேரடியாக வந்து எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பாபா உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஆனால் நான் உண்மையிலே எல்லைக்குட்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது அனைத்தையும் கடந்து நான் போயிடுறேன் ஏன்னா என்னுடைய இருப்பிடம் அது தான் நீங்களும் அதேமாதிரி எல்லைக்குட்பட்டது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது அனைத்தையும் கடந்து போகணும் உங்களுக்குள்ள அழுக்கான எண்ணம் மட்டும் இல்லை சாதாரண எண்ணம் கூட வரக்கூடாதுன்ற எண்ணமே இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லலை எல்லாம் மிக உயர்ந்த எண்ணமாக இருக்கணும் அதுதான் சுப பாவனை அது மட்டும் இருக்கணும் அதனால தான் தேவதைகள் கை வாழ்த்துற மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஆசீர்வாதம் கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் சுப எண்ணங்களையே வச்சுக்கிட்டு உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு தான் இதில் தான் முயற்சி இருக்குது அவங்க ஓம் ஓம்னு சொல்கிறதுனால ஓம் நமசிவாய சொல்கிறதுனால அல்லது வேற ஏதோ சொல்கிறதுனால எந்த லாபமும் கிடையாது நான் தூய்மையான ஆத்மா என்னுடைய பார்வை தூய்மையாக இருக்குது எவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருந்தேன் எவ்வளோ அன்பாக இருந்தேன் இப்போவும் நான் அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் என்ன நடந்துடும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் எதை அதிகமாக அபகரிக்க முடியும் அப்போயும் நான் சிரித்த முகத்தோட அதே அன்போடு இருப்பேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை தான் சொல்கிறாரு இதுக்கு தான் பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் சாதாரண எண்ணமே வரக்கூடாதுன்றார் யாரை பார்த்தாலும் உயர்ந்து பாருங்கன்ற சரி இந்த ஞானத்தை எடுக்காத மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சா கூட அந்த மதத்தில் ஆரம்பத்தில் வந்த ஆத்மான்னு நினைங்க அதுவே எவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ரெண்டு பிறவிக்கு முன்னாடியே எவ்வளோ நல்லா போன ஜென்மத்திலே நம்ம எவ்வளோ நல்லா இருந்திருப்போம் ஏன்னா நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போதே உலகம் நல்லா தானே இருந்துச்சு அப்போ போன தலைமுறை எப்படி இருந்திருக்கும் அப்போ அவங்க நரகத்திலே வந்திருந்தாலும் அறுபத்தி மூணு பிறவிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருப்பாங்க அறுபத்தி ரெண்டு பிறவிக்கு முன்னாடி ஸோ அதை மட்டும் பாருங்கள் தாழ்ந்த நிலையே பார்க்கக்கூடாது இதில் தான் முயற்சி இருக்குது உங்கள் குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே தாமரை மலர் மாதிரி விலகி இருக்கணும் கைகள் காரியம் செய்யட்டும் ஆனால் மனம் நம் தலைவன் பாபாவையே நினைவு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் மனமே முருகனின் என்னமோ ஒரு ஆலயம்ட்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பாபாவுடைய கோயில் நம்மளுடைய மனம் இங்கே அவர் மட்டும்தான் இருக்கிறாரே அப்படி இருக்கணும் உங்கள் இதயத்தில் பாபா மட்டும் இருக்கணும் ஸோ இதயத்தில் என்ன இருக்குதோ அது தான் நினச்சிட்டு இருப்போம் இல்லையா நிறைய இல்லறவாசிகள் இருக்கிறாங்க குழந்தைங்க சூப்பராக சொல்கிறார் பாருங்க இல்லறவாசிகளுக்கு நேற்று தான் பாபா சொன்னார் இந்த அது பேர் என்ன திருமணமானவர்களால் திருமணம் ஆகாதவர்கள் அளவுக்கு ஞானத்தை சொல்ல முடியாது தைரியமா ஏன்னா நீயே தான் திருமணம் பண்ணிட்டியே நீயே தான் காமத்தில் விழுந்துட்டியே உனக்கே தான் குழந்தைங்க பற்று பேர குழந்தைங்க சொத்து எல்லாம் வச்சுருக்கிறியே அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் குமார் குமாரிகள் தைரியமாக சொல்லலான்றாங்க ஸோ அப்படி சொன்னால் அதே பாபா இன்றைக்கி பேலன்ஸ் வரலட்சுமி சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க பாபா ஒரு நாள் சொல்லிட்டாருன்னா இன்னொரு நாள் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வேறு ஒன்று சொல்லுவாருன்னுவாங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி சொல்கிறாரு பாபா கூடவே மதுபன்லே இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க கூட இல்லறவாசிகள் எடுக்கிற அளவுக்கு ஞானத்தை எடுக்கிறது இல்லைன்றார் எவ்வளோ சூப்பராக அடிச்சா இருப்பார் இல்லை அப்படியே உருகி உருகி பாபா அது இன்னும் இன்னும் இந்த இந்த ஒரு ஜென்மம் தான் என் அப்பாவோடது நான் கேட்பேன்னா அத்தனையும் நாங்கள் கேட்டாகணும் எல்லாம் இருக்குது இன்டர்நெட்டில் ஃபுல்லாக படிங்க அவ்வியக்த முறையில் இருக்குது இல்லை தினம் தினம் இப்போ எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு காரணம் சுய முன்னேற்றம் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் என் அப்பா கொடுத்ததை நான் கேட்காமல் இறந்துடக்கூடாது என் கணவன் எனக்கு எழுதிய காதல் கடிதத்தை நான் பார்க்காம இறந்துடக்கூடாது அந்த போதை இல்லறவாசிகளுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குதுன்ற ஸோ சென்டர் நடத்துகிறவங்க முரளி படிக்கிறவங்க கூட ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க ஆனால் சும்மா படிக்கிறாங்க இல்லையா இல்லறத்தில் இருந்து அவங்க இவங்களை விட மிக உயர்ந்த இடத்துக்கு போயிடுறாங்க குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே அதுதான் பெரிய விஷயம் ஸோ குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் மூலமாக தான் பாபா பிரத்யக்ஷமாவார் 
ஏன்னா எப்படா கணவன் மனைவி ஒன்றா இருந்துட்டு தூய்மையாக இருந்தாங்கன்ட்டு எல்லாம் ஆச்சரியப்படுவாங்க இல்லை சன்னியாசி கூட தான் தனியாக இருக்கும்போது தூய்மையாக இருக்கிறான் அதனால் சென்டரில் தூய்மையாக இருக்கிறத பெரிய விஷயமாக பேச மாட்டாங்க ஸோ அப்போ இல்லறவாசிகளுக்கு அவ்வளோ பெரிய கடமை இருக்குது ஸோ இன்னும் போக போக உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பாபா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்கிறாரோ அதுதான் சரி அப்படிங்கிறது எல்லோருமே புரிஞ்சுக்குவாங்க எல்லோரும் என்ன பாபா குழந்தைங்க தான் அதாவது சென்டரில் இருக்கிறவங்கள விட குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்கன்றது சென்டரில் இருக்கிறவங்களே புரிஞ்சுக்குவாங்க அதுவே பெரிய தண்டனை தானே என்னடா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து கட்சியில் கீழான பதவி அடையிறோன்றது ஸோ இந்த ஞானத்தை முரளியை எடுக்கிறவங்க கூட சிலர் மாயாவினால் விழுங்கப்பட்டிருக்கிறாங்க மாயை முற்றிலும் சில மகாரதிகளையே விழுங்கி இருக்குது அவங்க இப்போ பாபா குழந்தையாகவே இல்லை மாயின் வசமாகி துரோகியாக மாறிட்டாங்க வெளிநாட்டில் கூட இந்த மாதிரி சில துரோகி ஆகி இருக்கிறாங்க மற்ற இடத்துல போய் அங்கே அடைக்கலம் புகிறாங்க இல்லையா ஈஷா யோகா மனவளக்கலை இந்த மாதிரி இடத்திற்கு போயிடுறாங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு அவங்க தானே சக்திசாலியாக இருக்கிறாங்க அதனால் சக்திசாலியான பக்கத்தின் பக்கம் போயிடுறாங்க ஆனால் இப்போ மரணம் எதிரியே இருக்குது அதனால் அவங்க யாருக்கிட்ட அதிக சக்தி இருக்குதோ அங்கே போயிடுறாங்க ஆனால் பாபாவை தவிர சக்திசாலி யாரும் கிடையாதுன்றதை நாம் இப்போ புரிஞ்சுருக்குறோம் அவங்களுக்கு அது தெரியலை இல்லையா இப்போ யார் பணம் புகழாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் சக்திசாலின்னு நினச்சிட்டு போயிடுறாங்க பாபாவோ சர்வ சக்திவான் நமக்கு தொடர்ந்து இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக நம்மை உலகத்துக்கே எஜமானராக மாத்திர அங்கே நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அங்கே முயற்சி செஞ்சு அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அளவிற்கு எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே கொட்டி கிடக்கும்போது நீங்கள் எதை முயற்சி செஞ்சு அடையணும் அங்கே உங்ககிட்ட இல்லாத பொருள்னு ஒன்று இருக்காதுன்றார் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் இதெல்லாம் பைபிளில் சாலமன் ராஜ்யத்தை சொல்லுவாங்க சாலமன் ராஜ்யத்தில் இல்லாததே ஒன்று இல்லைன்ட்டு அங்கே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் நம்ம ராஜ்யத்தில் இல்லாத ஒன்று இருக்கவே இருக்காதுன்றார் அதுலேயும் இப்போ நீங்கள் பண்ணுற முயற்சிக்கு ஏற்ப தான் உங்களுடைய பதவி வரிசிக்கிரமமாக அமைது பாபாவை தவிர யாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியாது புரிய வைக்கிறதுக்கு ஏன்னா எல்லோரும் பூஜாரிகள் ஸோ பெரிய பெரிய சங்கராச்சாரியர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய மகிமையை கூட பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா எப்போ தேவதை தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் விகாரத்தில் விழுறாங்களோ துவாபர யுகத்தில் அப்போ அந்த சந்நியாச தர்மம் தான் பாரதம் விழாமல் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய கருவிகளாக இருந்தது அவங்களுடைய தூய்மையின் சக்தியின் மூலமாக அது எப்போ அவங்க சதோ பிரதானமாக இருக்க இருந்த பொழுது இப்போ அவர்களே தம்ம பிரதானமாயிட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஏன் உலக அழிவு என்ன இப்படி வருது அப்படின்னா எல்லாம் தம்ம பிரதானமாயிட்டாங்க அப்போ உலகத்தை தடுத்து நிறுத்த யாருமே இல்லை ஆனால் நாம் தடுத்து நிறுத்துகிறோம் ஆனால் நம்ம லட்சியத்தோட த தடுத்து நிறுத்தலை நாம் தூய்மையாக இருக்கிறோம் ஆனால் லட்சியம் என்ன அது சொர்க்கத்துக்கு போகணுன்ட்டு இப்போ சொர்க்கம் மாறினா இது அழியணும் ஸோ இந்த லட்சியத்தோடு நினைக்கிறதுனால தான் அழிவு வருது இல்லாட்டினா நம்ம இருக்கிற தூய்மைக்கு உலகம் அழியாமல் போயிடும் அதுக்கு தான் பாப்பா லட்சியத்தை கொடுக்குறார் அவங்க வந்து லட்சியம் இல்லாமல் நினைக்கிறாங்க அதனால் அந்த தூய்மையின் சக்தியினால் அது தடுத்து நிறுத்தப்படுது உலக அழிவு எவ்வளோ பெரிய ரகசியம் ஸோ இப்போ சன்னியாசிகளுக்கு வந்து எந்த சக்தியும் இல்லை அதனால் உலகழிவு நடந்துக்கிட்டே இருக்குது யாருக்கிட்டையும் எந்த சக்தியும் இல்லை இப்போ பூஜாரியாக இருந்த நீங்கள் இப்போ பூஜைக்குரியவர் ஆகிறதுக்கான முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ உங்கள் கையில் தான் முழு ஞானமும் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய புத்தி இந்த ஞானத்தை எல்லாம் தாரணை பண்ணி மற்றவர்களுக்கும் புரிய வச்சுக்கிட்டே இருங்க பாபாவை நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா இந்த ரகசியத்தை எல்லாம் ஒட்டுமொத்த 
சிருஷ்டி மரத்தின் ரகசியத்தை பாபா தான் புரிய வைக்கிறார் அதன் மூலம் உலகத்தின் அதிபதி ஆகிற ரகசியத்தை பாபா தான் புரிய வைக்கிறார் ஸோ அப்போ பாபாவை நினைக்கிறதும் முக்கியம் பாபா மாதிரி இனிமையானவர் ஆகிறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது தான் யுத்தமே நீ எப்படா இனிமையாக இருப்ப உன்னை நான் கோபப்படுத்தி காட்டுறேன் காமம் கோபம் பற்றி பேராசை அகங்காரத்தில் விழ வச்சு காட்டுறேன் இது தான் மாயாவுடைய யுத்தம் நம்மளோட பண்ணுறது பல புயலில் எடுத்துகிட்டு வரும் மாயா எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டு ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கணும் அப்படியே வடநாட்டில் வந்து பத்ரிநாத்தை கேதர்நாத்தை ஒரு சங்கர் செலவு இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அங்கே பெரிய புயல் வந்தது அப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற வீடு கீடு எல்லாம் கோயிலெல்லாம் கூட அடிச்சுட்டு போகுது ஆனால் அந்த செலை மட்டும் அப்படி கம்பீரமாக இருக்குது அலை புரண்டு ஓடுது அந்த வெள்ளம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆடாத அசையாமல் நம்ம இருக்கணும் நம்மளுடைய நினைவார்த்தம் பாருங்கள் அந்த புயலில் கூட அப்படி இருக்குது ஸோ சகித்து கொள்ளும் தேவி நான்ட்டு சண்டே முரளியில் சொன்னார் இல்லையா இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் எப்போ ஒரு பாபாவுடைய நினைவில் மட்டும் மூழ்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ எல்லா புயலும் ஓடி போயிடும் இல்லையா ஸோ அதுதான் சிவலிங்கத்தை கெட்டியாக கட்டி பிடிச்சிக்கிறது நான் மார்கண்டேயன் ஸோ அப்போ எல்லா புயலும் போயிடும் ஹாத்தம் தாய் விளையாட்டு காட்டுறாங்க அதாவது வாய்க்குள்ள மணியை போட்டுக்குவாங்களாம் இல்லையா ஏன்னா வாய் வழியாக பேசும்போது தானே பிரச்சனையாக வருது வாய் ஃபுல்லாக மணி கூழாங்களை போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கும்போது மாயை ஓடி போயிடும் ஸோ அது இங்கே பக்தியில் கூட சொல்லுவாங்க கோபம் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வாயில் தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டு குடிக்காமல் முழுங்காமல் இருங்கன்னுவாங்க இப்போ பேசாமல் இருப்பேன் ஆனால் அந்த டென்ஷனில் முழுங்காமல் இருந்தால் செத்து போயிடுவோம் அது ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ அமைதியாக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ அதுக்கு பாபா நிறைய வழி கொடுத்துருக்கிறாரு அது பக்கவாகிற வரைக்கும் அந்த இடத்த விட்டு எட்ட போயிடலாம் ஸோ எப்போ அந்த குழாங்களை எடுக்கிறீங்களோ அப்போ மறுபடியும் மாயை வந்துடுதான் இப்படி அந்த ஒரு விளையாட்டு அப்படி ஒரு விளையாட்டு இருக்குதான் அதே மாதிரி தொட்டாச்சு நீங்கள் செடி கூட இருக்குது இல்லையா தொட்ட உடனே என்ன ஆகிடும் அப்படியே சுருங்கிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஸ்லைட்டாக ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அப்படி கோபம் வந்துடுது மனசு உறிஞ்சு போயிடுறாங்க ஸோ மாயா ரொம்ப புத்திசாலி இல்லையா அதுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணால் இவங்களை விழ வைக்கலான்ட்டு நீங்கள் படிக்கிறது என்னவோ மிக உயர்ந்த படிப்பு தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது என்னமோ பாபா முன்னாடி தான் இருந்தாலும் மாயா ஃபோனை ஊதி உங்களை விழ வச்சிட்றான் அதனால தான் பாபா தொடர்ந்து புரிய வைக்கிற உங்களை சகோதர சகோதரர்கள்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் எல்லைக்குட்பட்டதையும் கடந்து செல்ல முடியும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதையும் கடந்து செல்ல முடியுன்றார் இல்லையா சகோதரன் சகோதரி கூட கிடையாது வெறும் ஆத்மா ஒரு புள்ளி இன்னொரு புள்ளி கூட பேசுகிறேன் இது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் ஒரு நட்சத்திரம் இன்னொரு நட்சத்திரத்தை கூட பேசுது அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் சுக துக்கம் மான அவமானம் எல்லாத்தையும் கடந்து போவீங்க அந்த அமைதியில் இருப்பீங்க உடம்பே இல்லை அழிச்சிட்டீங்க உடம்பையே இல்லை மயான கொள்ளையில் அம்மனுடைய உடம்பு தானே ஏறி மிதித்து உடைப்பாங்க அந்த உடல் உணர்வை உடைச்சிட்டீங்க பிறரையும் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஆத்மா தான் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது அப்போ உங்களுடைய பார்வை எங்கே போகும் அந்த மாதிரி முயற்சி வை வைக்கணும் இல்லை அது அது செத்து போன போனோம் அது அதில் உங்கள் கவனமே போகக்கூடாது இல்லையா செத்த வீட்டுக்கு போனால் குளிச்சுட்டு வராங்க செத்தவங்களை பார்த்தாலே நீங்கள் குளிக்கணும் செத்தவங்கன்றதோட அந்த பணம் உடம்பு பார்த்தாலே குளிக்கிறதுன்றது பாபா நினைவில் குளிக்கிறது ஸோ அப்போ வெறும் ஆத்மாவை தவிர என் கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியக்கூடாதுன்ற அந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா தானே ஆத்மா மட்டும்தானே போகும் அதுதான் முயற்சி அந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணணும் ஸோ இதை பற்றி கேட்ட மாத்திரத்தில் சுய நினைவு எழுந்துடக்கூடாது ஸோ சுய நினைவு எழுந்துடக்கூடாதுன்றது வந்து வெளி உலக விஷயங்கள் காமத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயம் கோபத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயம் பற்று பேராசை அகங்காரத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயத்தை கேட்ட உடனே சுய நினைவு இழந்துடுறது தேக உணர்வுக்கு வந்துடுறது அப்படி ஆகிடக்கூடாது அதே மாதிரி வெட்டு குத்து கொலை இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டாலே அப்படியே மயக்கடிச்சு விழறது அது பார்த்தா ரத்தத்தை பார்த்த உடனே விழறது அந்த மாதிரி இருக்கும் உடம்பே நீங்கள் பார்க்கலப்பா ஆத்மாவை தான்ப்பா பார்க்குறீங்க 
அப்போ உங்களை என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் பலகீனமாக இருந்தாலும் ஏன்னா கடைசியில் ஆன்ம பலம் தான் ஜெயிக்கும் ஸோ அதில் தான் இருக்குது எல்லாமே கல்ப கல்பமாக இந்த முயற்சி நீங்கள் பண்ணுறீங்க ராஜ்ய பாக்கியத்தையும் நீங்கள் தான் அடையிறீங்க அதுக்கான முயற்சி தான் பாபா சொல்கிறாரு அனைத்தையும் மறந்துடுங்க இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் படித்தீங்க வேத சாஸ்திரம் இருக்கட்டும் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத விஷயங்களை பாபா சொல்கிறாரு பாருங்கள் அதை மட்டும் கேளுங்க அதோடைய நினைவுலையும் பாபா நினைவுலையும் இருங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் கேட்டது எல்லாம் பக்தி மார்க்கத்தின் விஷயங்கள் ஸோ அந்த பக்தியின் மீது வைராக்கிய அமைப்பு அதனால் தான் உங்கள் பேரே ராஜ ரிஷிகள் பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் தான் ராஜ ரிஷிகள்ன்ற ஸோ ராஜ ரிஷிகள்னாலே அவங்க வந்து அந்த முடி நிறையா வச்சுருப்பாங்க அவங்க நிறையா வச்சுருப்பாங்க குடுமி கூட போட்டிருப்பாங்க ஸோ உண்மையான ராஜ ரிஷிகள் நீங்கள் தான்ன்றார் ஸோ இதில் குறிப்பாக வந்து பெண்கள் பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே கூந்தல் இருக்கும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கணும் ஆண்கள் இங்கே இயற்கையாகவே கூந்தல் இருக்கும் ஸோ திரௌபதி கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த சபையினர் முன்னாடி அவளை அவமானப்படுத்தும்பொழுது அந்த அவமானப்படுத்தினவனுடைய நெஞ்ச பொலந்து அந்த ரத்தத்தினால தலையில் தடவி தான் நான் கூந்தல் முடிவேன் அது வரைக்கும் நான் கூந்தலை முடிய மாட்டேன் அப்படின்வா ஸோ உண்மையில் அந்த திரௌபதிகள் நாம் தான் இல்லையா அப்போ அந்த ராவணனுக்கு முடிவு கட்டுற வரைக்கும் கூந்தலை முடிய மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இது ஸோ அதனால் ஆக்சுவலாக மம்மாலும் பார்த்திங்கன்னா முடி இது பெரும்பாலும் பிகேஸ் ஒன்று ஜட போடுவாங்க இல்லாட்டினா அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருப்பாங்க மற்றபடி வந்து கொண்டையெல்லாம் போட மாட்டாங்க அந்த முடிகிறது கூந்தல் முடிகிறதுன்னு வாங்க இல்லையா ஸோ அது பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்படி தான் மம்மா நிறைய பேர் வந்து அப்படி தான் இருப்பாங்களே ஸோ அப்படி முரளி எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் பாபா ஸோ சாது சன்னியாசிகள் சொல்கிறதெல்லாம் மனிதர்களின் முரளி அது ஒன்று கடவுளுடைய முரளி கிடையாது கடவுளுடைய ஞானம் கிடையாது ஆனால் இந்த முரளி எல்லையற்ற தந்தையுடைய ஞானம் தங்க யுகத்திலையும் வெள்ளி யுகத்திலையும் இந்த ஞான முரளிக்கான அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இந்த ஞானமே சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் சொர்க்கத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த ஞானம் எதுக்கு ஸோ அங்கே ஆக்சுவலாக பக்தி மார்க்கத்திலே சொல்லுவாங்க கடவுளை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஒரு சாதனம் ஆன்மீக சாதனை பண்ணணும் அப்படின்னா கடவுளை நினச்சி ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் கடவுளையும் விட்டுடணும் அப்படின்னுவாங்க அவங்க எதனால் சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ ஆனால் உண்மையிலே நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போன அப்புறம் கடவுளை விட்டுரும் இல்லை அவரை நினைக்க மாட்டோம் நினைக்கிறதுக்கான ஞானமும் அங்கே இருக்காது ஸோ அதை அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா காலில் செருப்பை கைட்டி வச்சுட்டு தானே நம்ம கோயிலுக்குள்ளே போகிறோம் அது மாதிரி கடவுள் நம்பிக்கையும் கைட்டி வச்சுட்டு கடவுள் கிட்ட போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ பாபா நினைக்கிறதே இந்த உடல்ன்ற செருப்பை கைட்டி வைக்கிறதுக்கு தான் கைட்டி வச்சுட்டு நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகிறோம் ஸோ அதனால் சொர்க்கத்தில் இந்த ஞானமும் தேவை கிடையாது பக்தியும் கிடையாது அதுவும் தேவை கிடையாது ஏன்னா அங்கே ஒன்றும் துக்கம் இருக்காது ஸோ இந்த சங்கம் யுகத்தில் தான் இந்த அற்புதமான ஞானம் கிடைக்கிது ஒரே ஒரு தந்தை தான் இதை கொடுக்குறார் அப்போ இது என்ன மாதிரி நேரம் என்ன மாதிரி படிப்பு சொல்லி கொடுக்குற ஒரு யார் இதை மட்டும் நீங்கள் சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலே போதும் அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும் ஆனால் மாயா இதை விட ரொம்ப முக்கியமானது என்னோ உலகத்தில் இருக்கிற மாதிரி மற்றதெல்லாம் உங்கள் மைண்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து இதை மறக்க வச்சிடும் நல்லது அற்புதமான ஞானத்தை கொடுத்த அன்பான பாப்தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் இந்த ஞான ரத்தினங்களை புத்தியினால் தாரணை பண்ணி மற்றவர்களுக்கும் தானம் பண்ணுங்க எல்லைக்குட்பட்டது மற்றும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் நிலைத்திருங்கள் அந்த அந்த நிலையை அடையுங்கள் இல்லையா அதாவது ஃபுல் ஆத்மான்ற உணர்வு சொர்க்கத்தில் இருக்கிற அந்த தேவதை உடலும் மறங்க நரகத்தில் உள்ள இருக்கிற இந்த உடல் உறவுகளையும் மறங்க 
அந்த பரந்தாமத்துக்கு செல்லுங்கன்றார் அதுக்காக சொர்க்கத்தை நினைக்காதீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை இப்போ நாம் அங்கே போகணும் சொர்க்கத்தையும் நினைக்கணும் அதுதானே நமக்கு லட்சியமே லட்சியம் இல்லாமல் வெறும் முக்தி அடையிறது நம்ம லட்சியம் கிடையாது அது அடையோகிகள் பண்ணுறது ஸோ அதனால் உங்களுக்குள்ள எந்த விதமான அழுக்கான தவறான சிந்தனையும் வரக்கூடாது ஆத்மாக்களாகி நீங்கள் சகோதரர்கள் அப்படின்ற விழிப்புணர்விலே இருங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மாயின் புயல்லேருந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா பாபாவுடைய நினைவுன்ற மணியை உங்கள் வாயில் போட்டுக்கோங்க இல்லையா அந்த ஆத்மா தாய் விளையாட்டில் குழாங்களில் போட்டுக்கோங்க இங்கே பாபாவுடைய நினைவுன்ற குழாங்களில் போட்டுக்கோங்க அப்போ மாயின் புயல் உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஆத்மா வெறும் ஒலியாக உங்களை உணருங்களா சூப்பராக இருக்கும் அதுதான் சாட்சியாக பார்க்குறது உங்களுக்கு அது அது ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அவங்க சுற்றி என்ன நடந்தாலும் நீங்கள் ஆத்மான்னு பார்த்தாலே பாபாவுடைய நினைவும் அங்கே சேர்ந்து தான் வரும் அப்போ ரெண்டு ஒலியும் சேர்ந்து பாருங்கள் அப்படியே பரந்தாமத்தில் இருந்து பாருங்கள் அப்படியே நான் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டுருக்குறேன்னு பாருங்கள் அந்த சொர்க்கத்தில் இவங்க இருந்தாங்களே அதை அந்த ரூபத்தை பாருங்கள் அப்போ அவங்க எவ்வளோ துக்கம் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அது மைண்டுக்குள்ளே போகாது ஸோ இப்படித்தான் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சகிச்சிக்கணும் இல்லையா சகிச்சிக்க முடியல முடியலன்னா அதுக்கு தான் இந்த யுக்தி இந்த யுக்தியை வைத்து சகிச்சிக்கணும் சும்மா கிடையாது ஸோ தொட்டாச்சிடிங்கி மாதிரி தொட்டதுக்கெல்லாம் கோபப்படுறதோ மனசுடைஞ்சி போகிறதோ ஆகாமல் அதுமாதிரி ஒருத்தரை பார்த்தாலே காம வயப்படுறது காதல் வயப்படுறது அதுவும் தொட்டாச்சி நீங்கள் தான் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ மாயினால் தோல்வி அடையாதவர்களாக நீங்கள் இருக்கணும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணு கிட்ட இன்னொரு பொண்ணு கேட்குது ஏய் நீ அவனை லவ் பண்ணுறியா அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு அப்போ தான் அந்த பையனே பார்க்குறா ஏண்டி நான் என்ன அவ்வளோ பலகீனமான விளையாடி பார்த்த உடனே அவளை லவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்களுக்கு தெரியுது அது பலகீனம்ட்டு ஆனால் ரொம்ப நாள் பார்த்து பார்த்து லவ் பண்ணால் அது பலகீனம் இல்லை பிள்ளை இருக்குது பலகீனம் எப்படியா இருந்தாலும் பலகீனம் தான் இப்போ விழுந்தா என்ன ஒரு வருஷம் கழித்து விழுந்தா என்ன ஸோ பவர்ஃபுல்லான வார்தானம் ஸ்லோகன் பாபா சொல்கிறாரு நிரந்தரமாக அந்த ஒருவரின் அன்பில் மூழ்கி இருந்து அந்த ஒரு தந்தையை மட்டும் உங்களுடைய ஆதாரமாக ஆக்கிக்கொள்ளுங்கள் அதன் மூலம் அனைத்து ஈர்ப்புகளிலிருந்தும் விடுபடுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் எந்த குழந்தை அந்த ஒரு தந்தையுடைய அன்பிலே அப்படியே மூழ்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களாம் அவங்க திருப்தியாக இருப்பாங்க அனைத்து பிராப்திகளும் நிரம்பியவராகவே இருப்பாங்க இல்லையா ஏன்னா அந்த பாபா நினைவில் வர்ற சந்தோஷத்தில் மற்ற மற்றது எல்லாம் அடைந்தால் வர்ற சந்தோஷம் இங்கே ஒரு பாபாவுடைய நினைவில் மூழ்கினாலே உங்களுக்கு வந்துடும் அப்போ யார் புத்திசாலி ஏன்னா எல்லாத்தையும் உங்களால் அடைய முடியாது அடைந்தால் அதை பாதுகாத்துக்கிறது பெரிய கஷ்டம் பற்று வேறு வந்துடும் இங்கே பாபா உங்களை விட்டு எங்கேயும் போக போகிறது இல்லை நினைக்கிற நேரம் தான் டக்குன்னு வந்துட போகிறார் ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க அப்போ அவருடைய அன்புலேயே மூழ்கினவங்க அனைத்து பிராப்திகளிலும் நிரம்பி இருப்பதாகவே அனுபவம் பண்ணுவாங்க அதனால் திருப்தியாக இருப்பாங்க எனக்கு இது வேணும் அது வேணுன்ற எண்ணமே வராது அப்படி எண்ணமே வரலைன்னா கண்டிப்பாக அவங்க எதனாலையும் ஈர்க்கப்பட மாட்டாங்க எந்த ஆதாரத்தினாலையும் அவங்க ஈர்க்கப்பட மாட்டாங்க எந்த ஆதாரத்தையும் பிடிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒரு தந்தையோட மட்டும் நான் இருக்கிறேன்ற அனுபவம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஆகும் ஒரு தந்தையுடையவர் நான் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானவர் வேறு யாருக்கும் நான் சொந்தம் இல்லை எனக்கும் யாரும் சொந்தம் இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஈஸியாக அனுபவமாகும் ஏ எப்போ அவருடைய அன்பில் மட்டும் மூழ்கி இருந்தால் நீங்கள் மற்றவர்களுடைய அன்பிலெல்லாம் மூழ்கி இருந்தீங்கன்னா அப்போ அவருடையவர் மட்டும்தான் நான் அப்படின்ற உணர்வு வராது அப்போ வந்து ஏதாவது துக்கம் வந்தால் என்ன பாபா இப்படி ஆச்சுன்னா நீ என்ன நினைக்கவே இல்லை இப்போ எதுக்கு வரேன்னு கேட்பாங்க இல்லை நிறைய பேர் கேட்பாங்களே இப்போ மட்டும் உனக்கு நான் வேணுமான்ட்டு அந்த மாதிரி பாபாவும் கேட்டு அனுப்பிச்சிடுவார் ஸோ ஒரே ஒரு தந்தை தான் உங்களுடைய உலகமே அப்படின்னு யார் யார் இருக்கிறீங்களோ அவர்களால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு தந்தைக்கிட்டையே அனைத்து உறவுகளின் இனிமையை அனுபவம் பண்ண முடியும் இல்லை இருக்கிறதே பா இப்போ பிள்ளையார் வந்து சிவனை மட்டுமே சிவன் பார்வதியை மட்டுமே சுற்றுறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உலகமே அவர் தான் எல்லா உறவும் அவர் தான் எல்லா உறவின் இனிமையும் அவர்கிட்ட இருந்து மட்டுமே எடுக்கிறது 
அவர்கிட்ட இருந்து எல்லா உறவும் வரும்போது அது பரிசுத்தமான உறவாக இருக்கும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத அப்பாவாக எதிர்பார்ப்பு இல்லாத அம்மாவாக எதிர்பார்ப்பு இல்லாத கணவனாக எதிர்பார்ப்பு இல்லாத மனைவியாக எதிர்பார்ப்பு இல்லாத குழந்தையாக எதிர்பார்ப்பு இல்லாத நண்பனாக கலியுகத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது சொர்க்கத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு இப்போ ட்ரைனிங் நீங்கள் பாபாவோடு அந்த உறவை வைக்கணும் ஸோ இதன் மூலமாக தான் சொர்க்கத்தில் நாம் அப்படி ஆகிறோம் முழு திருப்தி அடைந்தவராக ஆகிறோம் கொடுப்பவராக மாறிடுறோம் ஏன்னா நமக்கு நம்மை திருப்திப்படுத்துறது பாபா உலகத்தில் உள்ள அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துறது நாம் இந்த குணம் தான் சொர்க்கத்தில் ராஜாகிறதுக்கு தேவையான குணம் ஸோ அதனால் தான் பாபாவையே உங்களுடைய உலகமாக்கிடுங்க அவர்கிட்ட மட்டுமே அனைத்து உறவுகளின் இனிமையை அனுபவம் பண்ணுங்க அவர்களுக்கு அனைத்து பிராப்திகளின் ஆதாரமே பாபா மட்டும்தானே தவிர எந்த பொருள் வசதி இதெல்லாம் கிடையாது பாபாவை நினைக்கலன்னா அப்படியே பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அது இருக்கும் பாபாவை நினைக்க நினைக்க வருஷம் போக போக ஒரு மணி நேரம் வேறு ஏதோ ஒரு ஒர்க்கு பண்ணுறீங்க பாபா சம்மந்தப்படாத ஒர்க்னா ஒரு மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அல்லது பாபா நினைவு பாபா சேவையே கூட பாபா நினைவு இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணுறீங்கனாலும் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ உங்களுடைய பிராப்தியின் ஆதாரம் சந்தோஷத்தின் ஆதாரமாக இருக்கிறதே என்னது ஒரு பாபா தான் எந்த கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் சரி எந்த வசதி கொடுத்தாலும் சரி அது உங்களின் சந்தோஷத்தின் ஆதாரமாக இருக்காது பிராப்தியின் ஆதாரமாக இருக்காது அதனால் என்ன ஆகிடுது தானாகவே எல்லா ஈர்ப்பிலிருந்தும் விடுபடுறாங்க சூப்பர் இல்லை எல்லா ஈர்ப்பிலிருந்தும் விடுபடுறாங்க ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரே கேள்வி தான் ஒரு குழந்த வந்து உங்களை கொஞ்சதுன்னா குழந்தையா பாபாவா ஐயோ பாபா எனக்கு நீ தான் ஒரு அழகான பெண் வந்தால் அந்த பெண்ணா பாபாவா பாபா நீ தான் பேர குழந்த வந்து கொஞ்சது பேர குழந்தையா பாபா பாபா நீ தான் ஆயிரம் கோடி உங்களுக்கு வருது அதுவா பாபாவா பாபா தான் இல்லையா கிறிஸ்தவர்களில் ஒரு பிரிவை யகோவின் சாட்சிகள்னு இருக்குது கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் ஆறு மணிக்கு மேலே அவங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்க எங்களுக்கு ஊழியம் தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்மளுடைய ஞானத்தை தான் ஓரளவுக்கு காப்பி அடிச்சிருப்பாங்க பட் அந்த அந்த ஒரு வைராக்கியம் பாருங்கள் இல்லையா ஸோ அப்படி பாபா தான் என் சந்தோஷத்தின் ஆதாரம் அப்படின்னா ஈர்ப்புலேருந்து விலகிடுவீங்களே ஏன்னா ஈர்ப்பு சந்தோஷத்தை கொடுத்தா தானே நீங்கள் அங்கே போவீங்க இப்போ சந்தோஷத்தை பாபா மட்டும் தானே கொடுக்குறார் அந்த சந்தோஷம் வந்து நீங்கள் பாபாவையே நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது அனுபவம் ஆகும் பிறகு எல்லாமே அந்த சந்தோஷத்தை கெடுக்கக்கூடிய தடையாக மாயாவாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க அது எவ்வளோ அழகான நபராக இருந்தாலும் சரி ஆயிரம் கோடி செல்வமாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி மனிதர்களின் அன்பு கூட சரி ஸோ சம பவர்ஃபுல் வார் தான் நம்ம அது ஸ்லோகன் இதை வந்து கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவே என்னுடைய கண்மலை ஆவார்னுவாங்க அது எதுக்காக அந்த அர்த்தம் பேசுகிறாங்கன்னு தெரில பட்டு ஓரளவு பார்த்தா என்னுடைய ஆதாரம் அவர் அப்படின்ட்டு இந்த வரதானம் சொல்கிற அர்த்தத்தில் வருது அதை எதுக்கு மலையோடு ஒப்பிடுறாங்கன்னு தெரில சரி நீங்கள் இந்த பஞ்ச தந்து தத்துவத்தையே தூய்மையாக்கணும் அதுதானே நம்மளுடைய மிகப்பெரிய சேவை மனசா சேவை அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியுமா பற்றிலிருந்து விடுபடணும் நீங்கள் உங்களுடைய கணவனை நினச்சிட்டு மனைவி நினச்சிட்டு குழந்தைய நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களால் எப்படி உலகத்தை தூய்மையாக்க முடியும் பற்றின் அதிர்வலையை தான் நீங்கள் பரவை செய்வீங்க இங்கே வந்து தூய்மையாக்குறதுன்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாத்துலேருந்தும் விடுபட வைக்கிறது எல்லா அழுக்கிலேருந்தும் விடுபட வைக்கிறது அப்போ நீங்களே இந்த பாசம் பற்றுன்ற அழுக்கில் இருக்கும்போது உங்களால் எப்படி பஞ்ச தத்துவத்தை தூய்மையாக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் பற்றிலிருந்து விடுபடுங்க அதுக்கு வழி என்ன வரதானம் என்னை மட்டும் ஆதாரமாக பிடிங்க என் அன்பிலே மூழ்கி போங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் சம பவர்ஃபுல் முறையில் குறிப்பாக வரதானம் ஸ்லோகன் சம சம பவர்ஃபுல் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா குஷி குஷியாக இருங்க கிழிச்சியாக இருங்க